Damos inicio entonces a la primera de estas conferencias académicas en el marco de las Jornadas Internacionales ATBC 2015, la regulación como condicionamiento, las leyes de servicios de comunicación audiovisual y Argentina Digital presentan barreras para una convergencia progresista y para la evolución de la industria del cable de cara a las nuevas demandas del público respecto de los sistemas de medios audiovisuales. En Argentina será necesario adecuar los marcos existentes. Los ejes centrales son panorama regulatorio, desafíos frente a la confluencia, comparación de casos y perspectiva de desarrollo. Contamos con la presencia de Ángel García Castillejo, ex regulador y actual consultor de España, y de Carlos Andrés Telles Ramírez, ex subdirector legal y de concesiones de las autoridades reguladoras de la televisión colombiana. Ángel García Castillejo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, entre otros cursos de grado y de posgrado. En la actualidad ejerce la abogacía y es socio director en el despacho Madrid Espacio Legal Abogados. Además, es docente en universidades de América y Europa en carreras de grado y de posgrado. Ha sido consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por nombramiento por Real Decreto y además es consultor del Banco Mundial para proyectos relacionados con el sector audiovisual y las telecomunicaciones desde 2011 hasta la fecha. También es consultor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para proyectos relacionados con la regulación de las comunicaciones y es consultor de la Organización de Estados Americanos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator de Libertad de Expresión. Bienvenido, doctor García Castillejo, a estas jornadas académicas. Carlos Andrés Telles Ramírez cuenta con más de 13 años de experiencia en asuntos legales. Ha participado en todo tipo de estructuraciones para concesiones de infraestructura y servicios públicos y en los últimos años se ha destacado en la estructuración legal de proyectos para concesiones de grandes infraestructuras. Además, fue el líder como coordinador de proyecto que estableció los costos de la concesión de televisión cerrada y de la compensación para dar impulso a la televisión pública nacional. También participó como líder legal de las negociaciones de tratados de libre comercio entre la República de Colombia y la comunidad de países EFTA, Canadá y la Unión Europea. Finalmente, en su paso por el regulador de telecomunicaciones, se desempeñó como defensor legal, obteniendo varios triunfos jurídicos. En este panel, además, contamos con la conducción de Alejandro Alfie, quien es periodista del diario Clarín, especializado en el sector infocomunicacional, es docente de legislación comparada en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, columnista del programa Banda 3.0 emitido por Canal Metro y además es autor del libro de reciente aparición Los Agentes de Néstor y Cristina. Para dar paso a esta conferencia contamos con la palabra del licenciado Walter Bursaco, presidente de ATBC. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Eh, comenzamos entonces la parte de las charlas académicas, así como las llamamos, en esta en especial que tiene que ver con regulaciones y con un panel de lujo, con expositores de amplia trayectoria y con la idea de poder ver cómo se está regulando nuestro sector en España, en Europa, en Colombia, en Latinoamérica, eh, para tener una idea de eh, comparativa, una legislación comparada con eh, nuestra realidad acá en Argentina. Una realidad argentina que ha sido regulada de acuerdo a distintas capas geológicas, eh, de acuerdo a cómo se fueron dando eh, los mercados, 
como siempre, las necesidades y urgencias del país. Así fue como a través de la privatización de Entel se creó un monopolio, un duopolio que de alguna manera persiste hasta hoy por la necesidad de divisas también se licitó el 4G y se sacó de apuro una ley argentina digital. Eh, en el medio tuvimos la ley de servicios de comunicación audiovisual, eh, que cuando salió ya atrasaba 20 años más o menos, porque regula todo, porque pone límites, porque establece compartimientos estancos en un mundo que va hacia la convergencia. En medio de todo eso estamos las empresas argentinas y los usuarios argentinos eh, viendo cómo ocurren las cosas en otros países y qué bien nos vendría a nosotros eh, poder eh, estar regulados o no regulados, esto lo va a definir el panel, de alguna manera para que pueda haber múltiples servicios de la manera que el usuario los demanda y de manera que se pueda seguir construyendo lo que se ha venido construyendo a lo largo de, eh, por lo menos de nuestra industria, de 50 años. Hoy la televisión por cable en Argentina tiene 700 empresas, está en más de 1.200 localidades, tiene una, una penetración real, no contando los, eh, los que piratean la señal, no contando eso, una penetración real cercana al 70% de los hogares. Eh, tiene 600 canales locales, tiene mil productoras de contenidos y realmente es un servicio dinámico que lleva al interior del interior capacitación, mano de obra capacitada, que lleva contenidos propios con las modalidades y las tonadas de cada localidad y que eh, ha sabido construir una red alternativa mediante la cual se brinda internet y banda ancha en lugares donde ningún otro hubiera querido ir y tampoco está yendo hoy. Eh, respecto de las regulaciones, las más recientes, la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley argentina digital, eh, como dije hace un rato, la ley de medios atrasa, segmenta, eh, particiona en vez de integrar eh, y pone límites que la hacen completamente asimétrica respecto de la ley argentina digital. Valen algunos ejemplos nomás. Quien ingresa por la ley de servicios de comunicación audiovisual tiene una licencia que dura 10 años y para renovarla es más difícil, por otros 10 años, es más difícil obtener la renovación que la licencia inicial, ya que hasta se requieren audiencias públicas. Quien ingresa por la ley TIC tiene una licencia que dura 99 años. La televisión por cable, dueña de redes que están en todo el país y de las más avanzadas, como estamos viendo, eh, solo puede estar en 24 localidades en manos de un solo operador, mientras que su competencia directa en el segmento, la televisión satelital, puede estar en las 2.200 localidades y zonas agrarias, si se quiere, rurales, eh, con una sola licencia, eh, quien ingresa por la ley TIC no tiene eh, restricción alguna en cuanto a las localidades. Eh, creo que dije todo lo que tenía que decir. Y dado 
el panel de lujo que tenemos. No quiero ser una mosca en la sopa y los dejo hablar. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, eh, Walter. Y yo tengo acá a mi izquierda, está, Ángel, está Carlos Telles, y a mi derecha, Ángel García Castillejo. Eh, me gustaría empezar por Ángel, que cuentes un poco cuáles son las limitaciones que le puso la normativa europea a la regulación en España. Es decir, cómo es esa relación entre... Eh, la normativa que han creado en España y ese marco que los contiene en Europa. Sí, se oye, ¿no? Pues muy buenas tardes ¿no? a todos, lo primero. Eh, encantado de, de volver eh, por segundo año consecutivo. ¿eh? Eh, espero que me sigan invitando en, en próximos años. O sea Eres que... más que bienvenido. <ríe> Muchas gracias. Y por lo tanto, muy a gusto y encantado de compartir... Eh, reflexiones y, y estos, estos momentos con ustedes. ¿no? Eh, eh, la regulación en España y, y las limitaciones o, o cómo se ha planteado la regulación del sector de las telecomunicaciones, del audiovisual, en el caso español es una regulación muy comprometida eh, y, y de alguna manera circunscrita al perímetro que viene marcado por la normativa de la Unión Europea, ¿no? de, originalmente de la Comunidad Económica Europea, ¿no? al día de hoy de, de la Unión Europea, por lo tanto muy comprometida, eh, como digo, por el marco, como nosotros lo denominamos, comunitario. En el caso, en el caso si me permiten una muy breve introducción, ¿no? para, para, para tener una visión de conjunto de, de cuál es el, el marco regulatorio, el marco normativo en toda Europa, eh, un marco normativo que es común para todos los Estados miembros de la Unión Europea, para los 28 Estados de la Unión Europea, con lo cual, de, de alguna manera, la legislación tanto de telecomunicaciones como audiovisual, eh, ya sea en el Reino Unido, en Alemania, en Grecia, en Italia o, o en España, eh, todas, todas ellas eh, parten de este, de este denominador común que, que es la normativa comunitaria, que son sus, nuestras directivas, las leyes, de alguna manera, de, de la Unión Europea. Entonces, en el, caso, en el caso del audiovisual, ya desde, desde, el año, desde el año 1989, con el desarrollo de, del satélite, eh, se, se genera, aparece una, una directiva que se conoció como Directiva de Televisión Sin Fronteras, eh, provocada, entre otras, por una cuestión física y lógica, el, la señal del satélite desbordaba las fronteras de, de los países, ¿no? Yo muchas veces comento, ¿no? en la Unión Europea tenemos estados grandes, eh, estados medianos, como es el caso de España, y estados pequeños como Luxemburgo. ¿eh? En el caso de Luxemburgo sales del banco y, y de pronto ya te encuentras en, en Bélgica. ¿no? O sea que eh, tenemos, tenemos países, estados de, de todos los tamaños. Y el satélite, como ustedes bien saben, eh, y en el caso de Argentina, pues desde la señal satelital, desde la señal que sale de un transpondedor, la huella directamente abarca no solo a un país como Argentina, sino incluso a, a gran parte del continente americano, ¿no? sin ningún problema. Con lo cual, en el, en el año 89 ya se aprobó esta primera directiva de Televisión Sin Fronteras, conocida popularmente como de Televisión Sin Fronteras, que lo que buscaba era, de alguna manera, regular todo lo relativo a los contenidos audiovisuales en, en Europa. Y cuando hablamos de regulación de contenidos, todo lo que tenía que ver con la con las responsabilidades editoriales, la protección de los menores frente a los contenidos televisivos, la regulación de la publicidad y la promoción de la producción audiovisual eh, nacional y europea. Esta directiva, centrándonos en el ámbito de la regulación audiovisual a nivel europeo, eh, directivas que luego cada uno de los Estados miembros, cada uno de los países, tenemos que a, a, asumir, como decimos nosotros, transponer para incorporarlas a nuestros ordenamientos jurídicos internos, estas directivas, en el caso de, del audiovisual, experimentó dos modificaciones, una en el año 99 y, y una última, ya, perdón, en el 97 y una última en el año 2007, 2007, y la que es, conocíamos como Directiva de Televisión Sin Fronteras, al día de hoy la conocemos ya como de Contenidos Audiovisuales Sin Fronteras. Ya es una regulación en materia de contenidos con una perspectiva convergente, eh, que observa el fenómeno del contenido audiovisual no solo en el ámbito de la televisión, de la televisión en abierto,
concepto o televisión de pago, sino que también lo observa eh, no solo en el ámbito de la difusión por ondas, sino también la, de la difusión, la transmisión de contenidos audiovisuales a través de redes, por ejemplo, a través de Internet, a petición, a la carta. En el ámbito de las telecomunicaciones, en paralelo, se promovió ya a finales de los 80 y principios de este siglo una, una regulación en materia de telecomunicaciones que originalmente eh, lo que vino a plantear es el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones en toda Europa para, para finales del, del 98, de 1998 y a partir de este proceso de liberalización la, la creación de los organismos reguladores independientes de los gobiernos en cada uno de los estados de, miembros de la Unión Europea eh, una regulación de liberalización de las telecomunicaciones que ya a principios de este siglo, eh, a partir de 2002, lo que busca es generar entornos de competencia homogéneos en todos los mercados de telecomunicaciones eh, de todos los estados de, de la Unión Europea y en los que básicamente sobre la base de las definiciones de mercados, definiciones de mercados, que, que es una responsabilidad, una competencia de, de los organismos reguladores independientes de cada país, sobre la base de estas definiciones de mercados se asienta el principio del de, de análisis de cada uno de, de los mercados, de telefonía fija, telefonía móvil, ahí, eh, ahí, transporte... Yo te, te voy a interrumpir un poquito. Y, y, sí. Pero termino con esto. Eh, lo que, busca, lo que se busca es la determinación de cuál es el operador dominante en cada uno de estos mercados y es a estos operadores dominantes a los que se les imponen las obligaciones de hacer o no hacer para garantizar la competencia en, en estos sectores. ¿no? Sí, yo me imagino, eh, nuestro auditorio quizás se hace algunas preguntas. En el caso del cable, por ejemplo, ¿necesitan licencias? ¿No necesitan? ¿Pueden cubrir más de 24 localidades? ¿Cómo es? En ese sentido, la, la normativa. En este contexto de, de liberalización, en el caso concreto de España, se, se dio una circunstancia que, que de alguna manera es, es, es diferencial respecto de otros países de la Unión Europea. En el caso de España, el, aproximadamente el 80-85% de la población accede al servicio de televisión por ondas hercianas terrestres, por la televisión en abierto. ¿eh? En cambio, la televisión de pago tiene un nivel de penetración de aproximadamente el 25 o 30%, pero, eh, como digo, el, el, medio, el medio masivo de acceso al servicio televisivo es la televisión en abierto, la televisión digital terrestre. Eh, en el caso de esto, entre otras cosas, se produce porque, eh, como digo, en el caso español, que es un caso quizás peculiar respecto de otros países europeos, el cable llegó muy tarde. La primera legislación de telecomunicaciones por cable es del año 1995. El cable aparece, por lo tanto, en, un, en una fase en la que ya en otros países estaba muy asentado, en Francia, en Alemania o en el Reino Unido ya estaba muy asentado el cable. Y esto lo que provocó, entre otras cosas, es que en España el cable nació ya como un servicio de carácter convergente. El cable en España nace de, como triple play. Los operadores de cable en España ya nacen prestando eh, con una misma concesión, con, una misma, con un mismo título habilitante, servicios de telefonía fija, servicios de acceso a banda ancha y también servicios de televisión de pago. Con una misma concesión, con una sola concesión y con la legislación posterior generada desde la Unión Europea, los operadores de cable que inicialmente eh, a, a, adquirían el título habilitante por demarcaciones y con limitaciones a la hora de poder prestar el servicio, con el tiempo estas limitaciones se han ido disolviendo, han ido desapareciendo y hoy los operadores de cable no tienen ningún tipo de limitación ni en tanto en localidades ni en número de abonados. Por lo tanto, un operador de cable, al igual que cualquier otro operador de telecomunicaciones, no, no experimenta, no sufre ningún tipo de limitación a la hora de poder crecer y, por lo tanto, a la hora de poder desplegar una política de éxito y de crecimiento y de expansión de cara a sus potenciales abonados. Es decir, que compiten de igual a igual los cableros con las telefónicas, digamos. De hecho, la, la evolución del mercado, eh, yo creo que esta es una dinámica que no solo se circunscribe al caso español, eh, desde mi punto de vista esta es una dinámica eh, global, es la de tender hacia entornos convergentes. 
Los operadores de cable eh, en España son operadores, como digo, son operadores de telecomunicaciones. Todos los operadores de cable en España no solo prestan servicios de televisión de pago, sino también acceso a banda, a banda ancha, telefonía fija y también telefonía móvil. En algunos, ejemplo, casos, alguno... en algunos casos, como operadores móviles virtuales Ajá. o directamente porque disponen de título habilitante de la asignación de, eh, de, de frecuencias expresas ¿no? para ellos. Y, por lo tanto, los operadores de cable en ese sentido tienen un comportamiento y una regulación que es exactamente la misma que la de cualquier otro operador de, de telecomunicaciones. Como digo, esto es una, es una dinámica, una dinámica entiendo que derivada ¿no? de la propia evolución de la tecnología, hasta el punto de que, si tradicionalmente en el caso español nos encontrábamos un gran operador como Telefónica que evoluciona evoluciona a, a, a un operador de triple, cuádruple play, ¿no? con sus ofertas no solo de telefonía fija y de telefonía móvil, ¿no? inicialmente con la marca Movistar para telefonía móvil ya en digital eh, y de telefonía fija como telefónica. Evolucionan también, evoluciona también con la ofer sus ofertas de, de acceso a banda ancha y al día de hoy eh, con, la, con la oferta eh, que se conoce en España como de Imagenio, Inicialmente es una oferta de televisión de pago eh, sobre ADSL y que al día de hoy la oferta estrella ¿no? de, del grupo Telefónica es la que se conoce como Fusión, que es una oferta de cuádruple play en la que eh, se, se comercializa un paquete que integra en sí mismo, eh, como digo, telefonía fija, acceso a banda ancha, telefonía móvil y, a, y acceso a la televisión de pago con este servicio de imagenio que de alguna manera se ha visto replicado o se está replicando de, como una evolución de mercado por el resto de los operadores. Eh, eh, otro operador, Orange, Orange eh, también ha evolucionado eh, en este mismo sentido, con ofertas de televisión de pago, tel, telefonía fija, telefonía móvil y acceso a banda ancha, y muy recientemente, de un año a esta parte, el año pasado teníamos la oportunidad de contar con la presencia del representante del principal operador de cable en España, ONO, y al día de hoy este operador de cable se ha fusionado con uno de los tres grandes operadores de telefonía móvil español, que es Vodafone. Y al día de hoy eh, la fusión de Vodafone, operador móvil, con ONO, operador de cable que ofrecía eh, telefonía fija, televisión por cable y acceso a banda ancha, termina configurando un mapa, con esto termino esta, esta sí. intervención introductoria, se termina configurando en el mercado español tres grandes grupos, tres grandes grupos convergentes que ofrecen ofertas de cuádruple play y que junto con ellos nos encontramos con otra serie de operadores de cable o tradicionales de cable o de telecomunicaciones de telefonía eh, móvil, eh, ya sean virtuales o, o, con, o con espectro en gestión propia que bueno, tenían configurando una situación realmente competitiva, muy competitiva y, insisto, sin limitaciones en cuanto a demarcaciones, territorios, localidades o número de abonados. Bueno, vamos a introducir a Carlos Telles. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Y me gustaría que comentes cuál es la situación en Colombia. ¿no? A partir de esto que mencionaba Ángel, eh, en España, un escenario muy competitivo entre los cableros, las telefónicas la convergencia. ¿Cuál es la situación en Colombia? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Para mí es mi primera vez. Vamos a ver si, la, si esta primera vez va a ser buena. Entonces, la, la situación en Colombia, digamos, creo que es una subida y bajada de escalones en cuanto a televisión por cable y en cuanto a general las telecomunicaciones. Nosotros siempre hemos tenido divididos los sectores. Uno es el sector audiovisual, que se regula de forma particular, y otro es el sector de las telecomunicaciones. Entonces tenemos una ley para el sector audiovisual, teníamos un regulador constitucional para el sector audiovisual, y tenemos por otro lado un regulador en el sector de telecomunicaciones y un regulador eh, especializado para ese sector. Un, una ley para el sector de telecomunicaciones y un regulador. Bueno, le, te voy a contar un poco la evolución de lo que fue el cable, entonces, pa, para, haciendo esa diferencia. Bueno, los cableros entraron en Colombia, creo que entre el año 94 y 96. El Ministerio de Comunicaciones en ese momento no existía un regulador 
les otorgó unas licencias. Esas licencias iban por 10 años, 96 al 2006, y esas licencias eran geográficas. Es decir, si tú pedías licencia para Cundinamarca o para Antioquia o para un municipio o una capital como Bogotá, solo podías prestar en ese sector. En telecomunicaciones pasaba algo similar, pero no por restricción regulatoria, sino por restricción de mercado. Los operadores, en especial los de telecomunicación fija, pues hacían de su municipio o su distrito su monopolio. Entonces, pedían una licencia para Bogotá, para Medellín, para Cali y se eh, constituían ahí. Entonces, por eso, digamos, la mayoría de los operadores se, de, de telefonía fija se llaman como el municipio. Tenemos a eh, EPM, que es de Medellín, tenemos a ETV, que era de Bogotá, en Cali, que es de Cali. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál, cuál fue el break fundamental? El, el, el rompimiento fundamental fue que los operadores de telecomunicaciones comenzaron a prestar otros servicios. ¿Cuáles? Internet conmutado. Entonces, integraron en su oferta la televisión, la telefonía fija con el Internet conmutado. ¿sí? Entonces ya los volvió unos convergentes, si se puede decir. Al otro lado, en la televisión, hubo un break fundamental también. La Constitución de 1991 de Colombia creó eh, un órgano regulador constitucional. Estaba por encima de todos los reguladores, inclusive de los órganos de competencia. ¿Esto qué, qué hizo? Fundamentalmente, la Comisión de Televisión, cuando fue la prórroga de los servicios, la, la, las concesiones se dan por 10 más 10, 10 años prorrogables por otros 10, cuando fue la prórroga de esos primeros concesionarios, dijo, estos concesionarios pueden optar por una concesión nacional. Entonces, rompió lo que era la restricción geográfica. ¿Pero qué pasó? Les impuso unas cargas adicionales, sobre todo en el precio de la concesión, para esos operadores que quisieran expandirse. Entonces, fueron muy pocos, realmente fueron dos o tres, que recuerdo yo, eh, los que optaron por esa, expansión, por esa expansión geográfica. Bueno, pues, digamos, de lado a lado de la mesa, pues, y esto te lo digo como, como dato curioso, es, si tú eres operador de telecomunicaciones, pagas el 3% de tus ingresos al Estado. Es una imposición que le ponen. Pero si eres de televisión, tenías un 7%. Entonces, pasaba algo similar. Entonces, los operadores de telecomunicaciones, bueno, pues, comenzaron a, a prestar sus servicios. Querían ser operadores de televisión, pero se dieron cuenta de que si se pasaban al otro lado, pues tendrían que pagar esa gran diferencia. Entonces era una carga regulatoria que estaba ahí en el margen, que separaba la, la mesa, pero... También. Y había otra carga regulatoria, era, bueno, yo me pasé, pero no, 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 no hubo sino los cupos que te digo, los tres que se pasaron, los que se volvieron, que son los grandes. Eh, Telmex, que compró, digamos, muchos operadores locales, EPM, que es, es, se expandió total, y Global, que es un operador del, del Valle del Cauca. Entonces, ¿qué, ¿qué se hizo en el año 2010 al 2012? Bueno, lo primero era que esa diferencia del revenue, esa diferencia de impuestos, pues se bajara para que los dos sectores fueran iguales. Para que si tú estabas de este lado de la mesa o de este lado de la mesa, pagara lo mismo. Entonces, se acondicionaron todo lo que se pudiera para que eso se, esa, ese equilibrio regulatorio se diera. Entonces, equilibrando ese, ese, ese pedazo... Muchos operadores de telecomunicaciones querían pedir licencia de televisión, pero como la licencia es concesionada y el regulador no había abierto licencias, pues entonces el sector se quedó estático casi que 10 años. En el año 2011-2012, la nueva autoridad, bueno, fue, fue en el momento en que cambió de la comisión a la autoridad porque se le bajó el rango constitucional al regulador, ahora el legal, abrió la licitación abrió la licitación para que más operadores de hubiera más operadores de cable. Y los operadores tradicionales de telecomunicaciones lo que habían hecho era comprar cableros para integrarlo dentro de su oferta. Entonces ahora tenemos 
operadores de telecomunicaciones que tienen integradas ofertas de cable, ¿cierto? Y tenemos operadores netamente de cable que se dedican a prestar servicios de banda ancha, básicamente, ¿por qué? Porque pues eh, al otro lado de la mesa solo necesitan una habilitación general, no necesitan más. Eso es... ¿Y en el, el sector móvil pudo entrar ahí también? Bueno, bueno, eso es súper interesante, mira. El sector móvil de Colombia hoy día son tres operadores de infraestructura y servicio, o sea, tres operadores tradicionales eh, que, 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 digamos, tienen participación en empresas de telefonía fija, de internet y de cable. Te estoy hablando de Telmex, UNE... Eh, y Telefónica. Los tres tienen el múltiple pack, pues tienen todo. En empresas separadas, pero pueden ofrecer todo. Eh, restricciones de competencia, se les pusieron algunas restricciones de competencia, restricciones regulatorias por servicio, el regulador las tiene por servicio, temas de calidad y PQR. Ahora, el año pasado, eh, salió la, la licitación de 4G, que, que otorgó varios bloques de 4G, y entonces entraron nuevos operadores móviles que van a tener que instalar infraestructura. Pero además hay operadores móviles virtuales que se aprovechan de la infraestructura de estos tres que ya la tienen montada y, eh, eh, y que prestan el servicio. Pero esos móviles virtuales no están dentro de la oferta, dentro de un cuadro de pack, porque los que tienen esa oferta son los dueños de la infraestructura, son los móviles dueños de la infraestructura. ¿En esa de 4G entró algún nuevo operador? Entraron cuatro nuevos. ¿Cuatro nuevos? Cuatro nuevos. ¿Que no estaban dando que servicio? Que no estaban dando servicio antes. ¿Y empezaron ya a brindarlo? Bueno, yo, digamos, eh, ahí ellos tienen unas obligaciones, primero, de instalación de infraestructura. Uh -huh. El gobierno les dio un plazo para, para instalar infraestructura. Está la discusión, digamos, de compartición de infraestructura con los, con los operadores ya establecidos. Eh, hay uno, es un caso especial, es Avantel, eh, el, también digamos que fue propiedad en algún momento de Nextel eh, ese era un operador que tenía una licencia de tronking ¿sabes? ¿Cómo Tranqui, sí, ¿cómo sí, exacto eh, Pulse Talk sí, sí. Eh, ese se ganó una, un bloque de 4G y él lo que está haciendo es montando pues la infraestructura de tronking es muy básica lo que está haciendo es montando sus antenas para 4G finalmente ¿cuántos quedarían? Creo que el mercado se compondría de siete, siete operadores, sin contar los móviles virtuales. Hoy día móviles virtuales deben haber como unos seis o siete, ya hasta gente de la televisión está montando móviles virtuales, porque pues se volvió un negocio eh, de nicho. Entonces ya hay móviles virtuales para los estudiantes universitarios y, y digamos para gente. los almacenes de cadena eh, han montado todo su móvil virtual. Y si tuvieras que comparar con lo que hablaba recién Ángel, ¿qué similitudes y diferencias ves con el caso español? Nosotros generalmente, Colombia generalmente, ha tomado mucho de las directivas europeas, digamos la mayoría. Lo que pasa es que, digamos, en España, como decía Ángel, ellos nacieron eh, con su oferta, digamos, de triple play de, y ahora de cuatro play. Entonces, digamos, que no, eso es lo que nos... Yo creo que nos asimila, es la regulación hasta el año 2005 no era por mercados, se convirtió por mercados, pero también era porque antes, digamos, los mercados eran muy incipientes, entonces no valía la pena. Diferente de, de, de España, donde tienen un super monopolista que era telefónica y que había necesidad de regularlo. En Colombia había, opera, eh, había monopolista, pero por, por ciudad, digamos, en telefonía fija. ¿Qué, qué, qué, qué disímil? Bueno... Digamos, todo este tema del licenciamiento. Nosotros creo que muy tarde, solo hasta el año 2009, creamos la, la licencia única la, en telecomunicaciones, el título habilitante convergente. Y hasta el año 2012 pudimos sacar la licencia única de televisión por suscripción. Antiguamente, si tú eras cablero, tenías que sacar una licencia, pero si eras de satelital, tenías que sacar un permiso. Entonces, era más fácil sacar el permiso, eh, te daba... Todo el ancho de sombra, podías prestar todo el país, pero si querías ser cablero, te tocaba un proceso licitatorio, una audiencia, bueno, todo. Entonces, eso, digamos, llegó tarde, pero llegó, digamos, ya estamos en eso. Carlos, 
Ángel, 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 hacia adelante. El tema de la tendencia con los OTT, ¿cómo, cómo ves eso eh, dentro del sector de medios y telecomunicaciones? Claro, eh, estaba pensando al hilo de la intervención anterior, sí, ¿no? que es curioso eh, en relación con la pregunta, ¿no? las limitaciones. Es curioso porque en el caso, en el caso español y con, con la aparición de, del cable en, en España en, a mediados de los 90, a partir de 1995, a, la, la única limitación, a, bueno, aparte de que el cable nació originalmente ¿no? con... En, con un ámbito territorializado, ¿no? con limitaciones geográficas, pero la gran limitación no era a los operadores de cable. La gran limitación en aquellos momentos era a Telefónica, precisamente. Ah, a Telefónica se le impuso una limitación por la cual durante los dos primeros años del arranque de los operadores de cable, a Telefónica no se le permitía entrar en el negocio del cable. Pero claro, era una perspectiva en aquellos años que poco se compadece, poco tiene que ver con, con la que luego ha sido la evolución, ¿no? Telefónica en aquellos años eh, lo que peleó era el que no se le obligara a atender una nueva infraestructura, que era muy costosa para ella, y eh, la, la gran pelea de Telefónica durante el, los últimos años de los 90 y principios de, de, de este siglo, hasta el 2002, su gran pelea era que se le eh, reconvirtiera su concesión, su título habilitante como operador de cable, para poder prestar el servicio de cable a través de ADSL lo que originalmente se conocía como el servicio imagenio, que luego, como digo, ya poco tiene que ver ¿no? lo que era entonces con lo que es al día de hoy, porque eh, efectivamente se le reconoció esta posibilidad de prestar servicios de cable, básicamente. Televisión paga. Televisión pues, paga a través de ADSL con imagenio que hoy se presta a través de fibra, ¿eh? de fibra óptica. ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final hemos llegado con el transcurso del tiempo y con la evolución de la tecnología y en este entorno convergente a, a un escenario que nada tiene que ver con el que teníamos hace escasamente 15 20 años y que al día de hoy, como decía, pues los operadores de cable como los operadores tradicionales de telecomunicaciones se han terminado encontrando en un espacio común de ofertas de triple, cuádruple play. ¿no? Y dicho esto, eh, el futuro, en, ¿ante qué nos encontramos y hacia dónde vamos? La situación es realmente compleja y podemos intuir hacia dónde vamos, pero yo creo que ninguno... Tenemos claro en, 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 en qué escenario nos vamos a mover dentro de 10, 15 años. ¿no? Eh, lo que sí que es, lo que sí que es eh, yo creo que, que es una evidencia, es que con, con el desarrollo de las infraestructuras, con el incremento de los anchos de banda y de las velocidades de transmisión, vamos a entornos IP, vamos a entornos plenamente digitalizados, en los que bueno, la tecnología analógica, bueno, pues por muere por, 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 por la propia evolución de, de la tecnología y en esos entornos digitales, en esos entornos IP, la previsión es que eh, al final no solo todos los servicios tradicionales de comunicaciones, telecomunicaciones, audiovisuales se prestarán sobre unas mismas infraestructuras y muy probablemente serán comercializados por eh, los mismos operadores con esas ofertas de triple, cuádruple o quintuple play, como vengan, pero junto con ellas y sobre esas infraestructuras eh, nos vamos a encontrar con las ofertas de contenidos prestados por otros prestadores de servicios que conocemos como over the top, ¿no? OTT. Aquí nos encontramos con, con problemáticas, con problemáticas que, que yo creo que son comunes a todos. ¿no? Eh, en primer lugar, ¿no? el coste de las inversiones eh, y las necesidades de amortización de las inversiones en infraestructuras y, por lo tanto, a partir de ahí, la problemática de cómo los operadores over the top contribuyen o no contribuyen a costear esas infraestructuras sobre las cuales prestan sus servicios y sin cuyas infraestructuras no podrían prestar estos servicios. Es decir, si Netflix tiene que pagar o no... Netflix no existiría y no podría prestar sus servicios <risa> sí. si no hubiera un operador que previamente hubiera desarrollado, hubiera... Y eso se está discutiendo. Digamos. Expandido esa, esa infraestructura. Por lo tanto, esto es un debate, un debate global en el que yo creo que básicamente el mundo, ¿no? el planeta se ha polarizado, se ha dividido en dos. Eh, entre los países, básicamente Estados Unidos, donde nos encontramos con los desarrolladores de, de, de estos servicios over the top, ¿no? los Google, los Netflix o como los queramos llamar, o los Amazon, eh, y luego el resto del planeta 
que somos los que estamos invirtiendo en esas infraestructuras sobre las que luego ellos prestan sus negocios y que, bueno, desgraciadamente, negocios con unos altos rendimientos y sin ningún tipo de retorno para los países y las sociedades para las que están prestando los servicios. Con lo cual, este es un debate global, es un debate global y al menos en lo que se refiere a, a los contenidos y en concreto contenidos audiovisuales, los debates terminan terminan centrándose en los ámbitos de la propiedad intelectual, la gestión de los derechos y a partir de ahí nos encontramos con fenómenos curiosos. Tenía la oportunidad de comentar antes de, de la intervención, eh, por ejemplo, la situación de Netflix en España. ¿no? En muchas ocasiones se argumentaba que Netflix no entraba en el mercado español por, por problemas de, de propiedad intelectual, de piratería, en el caso del mercado español... Y la realidad, en cambio, eh, es que los derechos sobre los contenidos, de, de, sobre todo de los contenidos premium para su distribución en España, ya estaban adquiridos o están adquiridos por años por operadores, por prestadores de servicios audiovisuales en España. Con lo cual, eh, era difícil que Netflix pudiera ofrecer contenidos atractivos eh, porque ya estaban, ya estaban vendidos los derechos para, para el mercado español. Eh, con lo cual, yo creo que nos podemos terminar encontrando con fenómenos de complementariedad, en los que un operador como Netflix puede ser perfectamente complementario con la oferta de un operador de cable eh, o, con un, o con el resto de operadores de otros servicios, en tanto en cuanto que los contenidos que se distribuyen eh, no son los mismos y, por lo tanto, a partir de ahí se pueden complementar. Pero lo que sí que es evidente, y ahí también entra el debate de la neutralidad de red, es que eh, para la prestación de cualquier tipo de servicio de estas características, OTT, eh, es imprescindible el disponer de infraestructuras anchos de banda y velocidades suficientes. ¿no? Con lo cual, se da una situación de simbiosis imprescindible, absoluta, entre el gestor de la infraestructura, el prestador de servicios sobre esas infraestructuras y, junto con ellos, de estos operadores OTT. ¿Y ahí necesitan algún tipo de actualización normativa...? En el, en el ámbito, en el ámbito de, de la prestación del servicio, no, porque al fin y al cabo son servicios hoy en red, son servicios de, de la sociedad de la información eh, y, y no necesitamos, no, no, hay, no hay una exigencia de adecuación regulatoria al día de hoy, puesto que son servicios de libre prestación a través de, de la red y eso sí, eh, donde sí que es necesario acomodar el servicio a la hora de su prestación es en todo lo referido a su comercialización, ¿no? todo lo que es el ámbito eh, de la aplicación del derecho privado y de la legislación en materia de, de, de propiedad, de propiedad intelectual, básicamente. ¿Y en Colombia cómo está, Carlos, el tema este de Netflix, los OTT y la, la tendencia hacia adelante? Pues Netflix en Colombia está barriendo, tiene 500.000 usuarios ah. hoy día, 520.000, algo así, eh, Netflix se ha asociado, bueno, tiene coproducciones con los operadores public, eh, con los operadores de televisión abierta, entonces muchas series se están produciendo hoy día en Colombia y se retransmiten en Netflix, casi todos los derechos a contrario de España, digamos, los ponen porque son los dueños los que los ponen ahí. Digamos, yo la discusión de los OTT o de los video on demand, me parece que es similar a la discusión que hay en el mundo con Uber, con la aplicación Uber. Es, primero, ¿hay que regularlo o no hay que regular? Vamos, entonces los taxistas dicen, estos señores no pagaron licencia, no pagan nada, estoy hablando de Uber, sí. no pagan licencia, no pagan lo mismo que yo pagué, pero sí pueden recoger a una persona y la pueden llevar a otro lado como lo hago yo. pero es una aplicación, no es un servicio como tal. Netflix, pues pasa lo mismo, los cableros, y pues toda la industria dice algo similar, es presta servicio de televisión, es así como, como el cuento de, de la culebra, se arrastra, pica, eh, muerde muy duro, que... tiene veneno, sí. pero no es serpiente. ¿sí? Entonces, digamos, yo creo que en general lo que va a pasar que mencionaba, digamos, a futuro y a hoy mismo estamos viendo una discusión muy fuerte entre los operadores tradicionales que tienen infraestructura y tienen servicio integrado, que prestan contenidos en el mundo audiovisual, que también prestan servicios en el mundo de telecomunicaciones 
y aquellos que no que desde un garaje o desde una, un set de coproducción pues montan contenidos a la red y la red las demanda porque es que el principal problema creo que Netflix y de todas esas otras aplicaciones más allá de los costes que pueda generar eso es que el incremento de los datos por la red está siendo supremamente exponencial entonces en algún momento yo como usuario que pago un servicio un ancho de banda pues no lo voy a poder disfrutar como lo debería disfrutar, porque esto, es, esto no lo va a soportar ninguna infraestructura que no se renueve en el tiempo. O sea, esta subida de la demanda no la soportaría ninguna infraestructura. Entonces, una de dos, o los operadores tradicionales invierten en esa infraestructura, la renuevan, sabiendo que digamos que a muy largo tiempo, eh, a muy corto tiempo, pues no va a tener usuarios, porque eso es lo que va a pasar, porque la gente va a preferir es conectarse desde su smartphone a Netflix o todo eso. O, los, o llega un punto en que los estados comienzan a regular ese tipo de servicios. Regularlos de cara a obligarles a licencias o a temas de calidad o a temas de protección a los usuarios. En Colombia la discusión también está abierta, digamos, los dos bloques que mencionaba Ángel no son desiguales. En Colombia, por el tema de Uber o por el tema de Netflix, todo el mundo está digamos, pendiente de que el Estado tome una decisión. Eh, los operadores tradicionales, por supuesto, pues ellos están pidiendo que de alguna forma la neutralidad tecnológica, la neutralidad de red sea considerada también como un coste dentro de la infraestructura, porque en Colombia hay una ley de neutralidad. Entonces, un operador no puede restringir eh, el, 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 la descarga que yo tenga o el contenido que yo quiera descargar eh, entonces por ese lado pero por otro, el otro lado los operadores de contenido típicos como Netflix y esto que son muy importantes en la cadena son, creo que es lo más importante en la cadena es están demandando también eh, que no se les pongan restricciones ahora en el caso de ustedes dos han trabajado en los organismos regulatorios de España y de Colombia y a mí me gustaría que si pudieran darnos algún consejo. Es decir, eh, cuando arrancamos esta charla, Walter Bursaco planteó cuál era la situación en la Argentina. Eh, y me gustaría, ustedes desde el lugar que han ocupado en los organismos regulatorios, ¿qué aconsejarían que se pueda hacer en la Argentina para dinamizar la industria de la televisión por cable? Sí, lo que... La regulación y los reguladores lo que no tendría ningún sentido es que nadaran contracorriente y que fueran o fuésemos en un sentido contrario a la de la evolución de nuestros sectores. ¿no? En este caso del sector de las telecomunicaciones, del sector audiovisual. Y, y yo, si hay algo que es evidente es que eh, estamos en un proceso, no, no hablamos del futuro, hablamos ya de una realidad, hablamos del presente, estamos en un proceso que es convergente. Vivimos la convergencia. Cada vez más el sector de las telecomunicaciones y el sector tradicional audiovisual y sobremanera el ámbito del audiovisual de pago, de la televisión de paga, son sectores que han terminado convergiendo, se han terminado encontrando. Y por lo tanto, el, el empeñarnos en desarrollar eh, regulaciones no simétricas, regulaciones diferenciadas desde la perspectiva, por ejemplo, tecnológica, decía Carlos con acierto desde mi punto de vista, eh, es, una, es una necesidad imperiosa el aplicar principios de intervención mínima, eh, de neutralidad tecnológica, eh, regular en función del servicio independientemente de la infraestructura o la tecnología que se utilice. No tiene ningún sentido regular para la televisión analógica y de forma diferenciada para la televisión digital. Igual que no tiene sentido regular eh, la televisión en función de la infraestructura que se utilice, si el satélite, si el cable, si la, las redes de ondas terrestres hercianas. Al final, de cara a los usuarios, lo, lo relevante es el servicio que recibe, no la infraestructura o la tecnología a través de la cual eh, se le está prestando. ¿no? Por lo tanto, en esa perspectiva, y, y, y esta es una realidad, el mantenernos empeñados en escenarios de regulación también diferenciados o que no tengan una perspectiva común o que no tengan en cuenta estos denominadores comunes es un sinsentido desde mi punto de vista. Durante muchos años, eh, en mi caso, yo eh, peleaba en, en el caso de mi país 
por la necesidad de un organismo regulador convergente, un mismo organismo regulador para las telecomunicaciones y el audiovisual. Eh, durante años, ya fuese como directivo o ya fuese como miembro de, del Consejo, como consejero de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, seguía peleando ¿no? por la necesidad eh, cada vez mayor de, de ir hacia un organismo regulador convergente para las telecomunicaciones y el audiovisual que tuvieran o que pudiera ofrecer una visión eh, de conjunto para, para, el sector, para este sector de las comunicaciones. Y bueno, justo en el momento en que dejó de ser consejero es cuando por fin se, se crea se crea un organismo regulador, un único organismo regulador en España, la, la que hoy conocemos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que desde mi punto de vista, eh, como es una expresión quizá muy española, eh, se pasaron de frenada, ¿eh? porque al final el organismo convergente que se termina construyendo en España no es solo un organismo regulador para las telecomunicaciones y el audiovisual, es el organismo regulador del transporte aéreo, del transporte ferroviario, del sector postal, de las telecomunicaciones, el audiovisual y la energía. Y además de todo esto, el organismo de la regulación ex post, de la regulación de la competencia. ¿no? Por lo tanto, como decimos en España, que mucho abarca, poco aprieta. Y por lo tanto, bueno, demasiada convergencia puede que no sea buena en este caso. Previsiblemente, en el caso español, y esta es, un, y yo, esta es también una tendencia a nivel, a nivel de la Unión Europea, la tendencia es la de ir a organismos reguladores convergentes para las telecomunicaciones y el audiovisual, que en algunos casos incluso incorporan la regulación de la competencia en esos sectores. Eh, por lo tanto, eh, la tendencia es entornos regulatorios eh, convergentes y también de competencia para esos mismos sectores y desde una perspectiva, como digo, de, de, de no generar o de evitar situaciones de asimetría eh, y de, de distingo regulatorio que en algunas ocasiones bueno, pues pueden provocar situaciones lesivas para algunos actores de, de los mercados, ¿no? lo cual no, tiene, no tendría ningún sentido ¿no? en, esta, en esta realidad, insisto, ¿no? en esta realidad convergente. Sí, sí. Carlos. Sí, bueno, yo te voy a contar un cuento que me echó mi sobrina en estos días para exponer la situación Ajá. que yo creo que es el mejor consejo. Es, eh, ella me dijo... Me dijo, ¿por dónde viene la señal de que estamos viendo? Estamos viendo Netflix. ¿Por dónde viene la señal? Le dije, por ese cable. ¿Y por qué hay dos facturas? Entonces, yo le traté de explicarlo más. Los que nos volvemos muy expertos en un tema nos terminamos eh, volviendo como anacrónico. ¿no? Le traté de explicar Salimos qué era. el sentido común. Claro. Entonces le traté de explicar qué era, pues que era un, un servicio el audiovisual y el otro pues un servicio de cable y que bueno, que el uno me prestaba el internet y que a través del internet yo veía el audiovisual. Pues yo no le veo sentido porque es el mismo cable, me dijo él, una niña de siete años, seis años. Lo mismo, yo creo que digamos a futuro los países que tienen la misma divergencia y y en esto, digamos, Argentina no, no es ajena a eso, es, eh, yo creo que hay que terminar la regulación individual, acabar con la regulación diferenciada. No solo en el servicio como tal, sino en todos los aspectos, en el tema concesional, en el tema de impuestos, en el tema de, de prestación del servicio, de calidad. Es decir, una ley única de servicios de telecomunicación. Que le pongamos las reglas claras al que quiera entrar, al que está y al que va a venir. Entonces, eso sería como el primer consejo. ¿Por qué? Porque es que el mundo está avanzando hacia allá. Y, y hay algo que nos pasaba a los reguladores, pues, lo digo, yo estuve en los dos reguladores, es tratar de regular la actualidad es muy difícil. El mercado de las telecomunicaciones creo que como ningún otro mercado se mueve más rápido que el regulador. Es, un, es una pelea de tortuga contra liebre donde la tortuga es la que gana. Entonces, eh, eso. El segundo consejo, digamos, yo lo, de, de lo que yo veo hacia futuro es el mercado tiene que comenzar a especializarse. Los, los mercados y la, los agentes que nos movemos en, la, en el mercado, que no son solo los operadores, ni solo el regulador, sino son principalmente los usuarios, están especializando. Ahora la tendencia de la mayoría de los jóvenes es ver televisión a través de su smartphone o a través de la tableta. Ya ni siquiera prenden el televisor. Entonces, veamos eso. 
Entonces, eso, digamos, esas sincronías entre lo que el Estado quiere y lo que el Estado y lo que estamos viendo desde los usuarios es lo que hace que mejoren las cosas, porque digamos, se vuelve una relación clara y transparente, no una relación de que yo te impongo porque tengo que imponer o yo necesito porque necesito plata por el lado de las concesiones. Ahora, digamos, a futuro los, los, los servicios como el espectro, los, por donde se presta los servicios como el espectro, pues se van a volver cada vez más escasos y pues creo que ahí el Estado sí tiene que poner unas condiciones, porque por sola igualdad, por solo un tema de acceso, por el espectro se vuelve la supercarretera y es una carretera invaluable, creo que deberían tenerse regulaciones para, para temas concesionales. Aquí tenemos dos preguntas que nos han acercado. Una es respecto a la neutralidad de red global. Eh, pregunta, ¿cómo ven el mercado argentino de telecomunicaciones en cuanto a la neutralidad de red? Bueno, pues digamos, no, 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 no creo que sea diferente a, a lo que está pasando en los demás países. Es eh, No se pueden imponer restricciones ni del lado del servicio ni del lado del prestador del servicio. Pero eso tiene, digamos, sus problemas en el mundo. Ahorita la gran discusión que hay, sobre todo por servicios como que demandan muchos anchos de banda como Netflix o como YouTube, es, eh, eh, es bueno... ¿Qué calidad puedo ofrecer? Porque es que ahí viene algo que los operadores tienen, creo, bajo mi consideración, eh, todas las razones. Es que si a mí un, si yo eh, planto un cable o un poste o una torre, pues alguien me la tiene que pagar, porque es que yo no estoy en un negocio de beneficencia. Entonces, la gran discusión en el mundo del tema de neutralidad, creo que ya el tema de contenidos salvo en algunos países que prefiero no nombrar, digamos, donde censuran el Facebook, el Twitter, el YouTube y todas esas cosas, eh, es, es esa, es quién va a responder por los costes que, que tiene la infraestructura. Ángel. No, el, el, debate, el debate de la neutralidad de red es, es, es un debate, si me permiten, perverso, ¿no? De, de alguna manera, ¿no? Porque eh, pareciera como que la defensa a ultranza de la neutralidad de red es, como, es tanto como la defensa de las libertades ¿no? y cualquiera que cuestione eh, el, eh, de alguna manera ¿no? eh, los principios que se suelen plantear ¿no? pues, eh, habitualmente de, desde, desde San José, California eh, pues pareciera como que es un atentado a la libertad de expresión o a la libertad de, de acción lo cual no, eh, desde mi punto de vista no, no sería correcto ¿no? entonces yo, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que bueno eh, no, no se deben de imponer restricciones a, a los tráficos en la red. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo de forma teórica. ¿no? Eh, ¿Por qué vamos a imponer restricciones? ¿Por qué vamos a poner puertas al campo? ¿Por qué vamos a limitar a, los, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a, a los abonados a nuestros servicios, algún tipo de limitación respecto de los tráficos a los cuales quiere acceder? Y yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que, en que esto no sería correcto. Ahora bien... Eh, de alguna manera, de alguna manera eh, es, esos servicios que son muy exigentes, que son muy depredadores de ancho de banda y que exigen de, de infraestructuras muy costosas, de alguna manera eh, tienen que contribuir a, a, a costear, a ayudar a amortizar esos, esas infraestructuras con esos costes hundidos tan importantes, ¿no? tan cuantiosos. ¿no? Eso por un lado. Y, y yo, pues, en esos términos, pues estaría de acuerdo en decir, bueno, pues no hay que introducir o no, sería, no es correcto el introducir limitaciones de ningún tipo a los tráficos eh, que van por las redes, por parte de los operadores. Ahora bien, junto con esto, también es verdad que el operador de una infraestructura, un operador de telecomunicaciones, un operador de cable, un operador eh, audiovisual que disponga de, de una infraestructura, si quiere ofrecer un servicio eh, e introducir calidades garantizadas para sus clientes, también es verdad que necesita de anchos de banda eh, dedicados, especialmente dedicados para la prestación de ese servicio, para garantizar la prestación, de, 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 por ejemplo, de un servicio audiovisual con una calidad garantizada a, a, a sus usuarios, valga la redundancia. Por lo tanto, esto no se puede plantear como una intervención ilegítima o una restricción a la libertad de tráficos. Es tanto como plantear, eh, yo como prestador del servicio y con una infraestructura, lo que garantizo es 
una determinada calidad a mis usuarios para que puedan recibir de forma óptima el servicio que les estoy prestando. ¿no? Con lo cual, yo creo que, como decía antes, ¿no? estamos en un entorno eh, convergente y simbiótico, en este caso con los operadores eh, OTT o prestadores de servicios sobre la red, y a partir de ahí eh, se, se genera un escenario en el cual eh, operadores OTT y, y prestadores de servicios o gestores de infraestructuras están obligados a entenderse. Es decir, claro. que la respuesta no es sencilla. No es sencilla, no. Desde luego no es sencilla, sobre todo porque, y desde mi punto de vista, lo realmente complejo es cómo, cómo establecer elementos elementos equitativos, elementos proporcionales a los prestadores de servicios sobre la red que ayuden a, eh, que contribuyan ¿no? a financiar o, a, o a, al mantenimiento, a costear de alguna manera en función del uso que hacen de esas infraestructuras, que ayuden a costear a estas, a estas infraestructuras. Es complejo, es difícil. Sí, sí, sí. Bueno, y la otra pregunta eh, que nos hacen es, ¿qué opinan de cobrar Internet por tráfico? Bueno, en, en realidad de una forma u otra siempre se cobra por tráfico, ¿no? Pero eh, la, tendencia, la tendencia global es ir a, a escenarios, a entornos, eh, a, hablando en el ámbito minorista, ¿eh? otra sí, cosa sí. ya es en entornos mayoristas, ¿no? Sí, al cliente eh, final. A clientes finales, si nos referimos a clientes finales, eh, los entornos es eh, generar escenarios de seguridad a, a nuestros usuarios, de tal manera que no se les genere la inquietud de tener que pagar por, por consumos inesperados cantidades que a lo mejor eh, el bolsillo de una familia, ¿no? la economía familiar, no, no, no podría pagar. Por lo tanto, la tendencia es ir hacia lo que denominamos las tarifas planas, ¿no? cuantías fijas, cuotas fijas eh, de carácter mensual para, la, para, para disponer de, de este servicio. De tal manera que, de tal manera que el usuario... El usuario sabe que tiene la posibilidad de usar, eh, de usar o de acceder a, a Internet y hacer un uso más o menos intensivo, pero con la seguridad de que su factura no se va a ver incrementada a final de mes. Eh, yo creo que en este sentido y comercialmente lo que más, sea, lo que más se está desarrollando no es tanto el, el cobrar por tráficos, sino en el caso sobre todo de los que conocemos como los heavy users, es que a partir de un determinado volumen de... Eh, de descarga de datos se ralentiza ¿eh? se, se ralentiza la, la velocidad y a partir de ahí a partir de ahí la descarga de datos es menor ¿no? pero en cualquiera de los casos esto no afectaría a, a su factura eh, en todo en todo Quizá caso en el, móvil, permiten, ahí, en, el ¿eh? en el caso del móvil en el caso del móvil es donde más se están aplicando sí, sí. las políticas de ralentización y por lo tanto no de, no de facturación por tráfico Sino, sino de limitación de los tráficos por la vía de, de, de la ralentización de los tráficos una vez que se ha llegado a un giga o, a, o a, bueno, al volumen de descarga que se haya, que se haya producido. Esto se, está, se da más en el móvil, estas políticas de ralentización, más que en las infraestructuras fijas. Y en el caso de las infraestructuras fijas y de cara a usuarios finales, en el caso de, de la experiencia española, si me permiten, de forma muy breve, eh, en el caso español ha habido un, un fenómeno un fenómeno que ha, que ha terminado provocando un cambio radical en, en todo el ecosistema, ¿no? en todo el, el mercado de, de las telecomunicaciones español, que, que ha sido el despliegue de la fibra óptica por parte de, de Telefónica y la que se conoce como, como este paquete fusión, donde se integra telefonía fija, eh, telefonía móvil, eh, banda ancha, acceso a banda ancha y, acceso a banda ancha y también a televisión de, de pago. De tal manera que un, un contrato fusión... Eh, de, con, con, un, con un ancho de banda de 100 megas ¿eh? en fibra eh, son 74 euros mensuales ¿eh? y con estos 74 euros mensuales eh, el hogar, eh, las familias a lo que acceden es a la telefonía fija ilimitada eh, a fijos y a móviles el acceso a banda ancha hasta 100 megas el acceso a la televisión de pago un paquete básico y, la, y, la, y un y un, una línea de telefonía móvil de telefonía móvil con hasta un giga ¿no? de, de datos ¿no? y luego la posibilidad de adicionar líneas móviles a razón de 24 euros cada línea móvil adicional. ¿no? Ángel, ahí, ahí tengo una, una duda. En ese paquete, ¿la telefonía móvil pueden hablar por celular o se les corta? No, no, se puede hablar perfectamente. 
bueno, a veces, a veces se corta porque hay problemas a veces de servicio en algunas zonas eh, sin cobertura o con peor cobertura, pero normalmente no normalmente se cortan no corta no las, corta las comunicaciones móviles. No. Bueno, es un detalle a tener en cuenta, porque aquí en Argentina es muy difícil hablar por telefonía celular sin que se corten las comunicaciones. No, yo, uno, yo creo que uno de los éxitos de, del, de, del régimen de competencia en el ámbito de la telefonía móvil en España es que las, las redes de los tres principales, ahora ya con el cuarto operador de telefonía móvil, con Yoigo, y además los operadores móviles virtuales que trabajan ¿no? sobre las infraestructuras de estos cuatro operadores de telefonía móvil, eh, es que se ha conseguido una red muy tupida y, y de... Y bueno, en el que se alcanzan unos niveles de calidad de servicio bastante, bastante aceptables desde mi punto de vista. Carlos, en Colombia, ¿cómo es la situación? Bueno, ¿de cuál? ¿De la calidad de las llamadas? No, o... no, del cobro por tráfico. <risa> por lo menos la pregunta que nos hicieron desde el público. Bueno, eh, del cobro por tráfico, digamos, igual que, que Ángel, eh, siempre ha existido. Sin embargo, yo creo que Colombia tiene algo que, que puede aportar a la realidad mundial y es... Eh, ahora, ahora la primera pregunta, yo te contaba que salió la, la, la habilitación general, eso fue en el año do, 2008, quizás sí, 2008. Pero resulta que entre el 2005 y el 2008 los operadores móviles comenzaron a prestar servicios de valor agregado servicios de acceso a internet. Muy incipiente, pero comenzaron a hacerlo. Entonces, los operadores fijos, que eran los que prestaban el ADSL conmutado, pues fueron a la autoridad de competencia y dijo, en la autoridad de competencia dijeron, oiga, mire, este señor, mira como las cosas de la vida, este señor es un pirata porque está prestando servicios de internet sin licencia. Bueno, digamos... Creo que les pusieron unas sanciones, algunos no, los expedientes no pudieron continuar por falta de prueba, todo esto que pasa, pero el gobierno se apresuró y sacó esta, esta licencia única. Entonces los operadores, creo que el decreto de la licencia única salió un 31 de diciembre y ellos el 2 de enero ya estaban radicando la solicitud de licencia. ¿Qué pasó? Pues los operadores móviles... Eh, ¿Cómo podían competir contra un operador fijo que prestaba internet? pues comenzaron a, a, a dar en sus ofertas lo que en ese momento era la super banda ancha, que eran 10, 516K, ¿cierto? Que todos recordamos que las imágenes bajaban como en 10 minutos o algo así. Y, pero eso hizo que el tráfico copara las redes de, de móviles. Entonces comenzaron a tener problemas, sobre todo de acceso, porque pues, el espectro no demanda para tanto, pero los fijos comenzaron con su campaña de, oiga, si ¿sí ve que mi red es mucho mejor para entrar a internet que la móvil, claro, pero la móvil daba movilidad. Entonces, digamos, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Pues los operadores segmentaron el servicio, los operadores móviles segmentaron el servicio, mientras que un fijo siempre prestaba una giga, de una giga a cinco gigas de banda ancha, los operadores móviles comenzaron a sacar paquetes de... Eh, 516, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas de descarga. Y ya era el usuario el que, digamos, el que elegía lo que quería. Y se hizo por eso básicamente. Entonces, cobrar por tráfico siempre se ha hecho. Siempre, digamos, lo hemos hecho. Ahora, aguas arriba, pienso yo que, que digamos, van a haber grandes, hay mega usuarios en la red. No hay usuarios, hay mega usuarios, grandes tiburones de la red que aprovechan unas capacidades de, de banda que no es ni tú, ni yo, ni, ¿sí? que no somos los usuarios tradicionales. Entonces, creo que el comportamiento para ellos debería ser diferente respecto del operador, de los cobres que debería hacerle a ellos por el ancho de banda. Eso es lo que yo creo. Acá nos llegó una última pregunta. Dice, ¿qué opinan de los planes de rating cero? Es decir, de WhatsApp gratis. ¿No contraría la neutralidad de red? Gratis, sí. En Colombia está sucediendo. La mayoría de los, sobre todo los operadores móviles virtuales, porque como ellos ya tienen una capacidad de banda ya pagada, el operador lo que hace es, eh, le vende 50.000 minutos de voz, 
eh, 50 mil SMS y un ancho de banda tal, entonces los operadores, la oferta que hay en Colombia es, si te quedas sin datos, tienes WhatsApp. Porque el tráfico por WhatsApp es, es bien, es, es brutal, digamos. eso también lo dice todo el mundo. ¿Qué pienso yo? Es una estrategia comercial. Digamos. Es otro de los temas comerciales que aprovechan los operadores, sobre todo estos entrantes, eh, para pues, captar usuarios. Entonces, ¿qué debería hacerse? ¿Cobrarse o no cobrarse? Para mí, el tema es más aguas arriba, como hablábamos. Es, ¿puedo intervenir aplicaciones? ¿Estoy facultado como gobierno para intervenir eh, aplicaciones? Caso Netflix, caso Uber, caso WhatsApp, caso Facebook. En fe, eh, Facebook en Colombia, eh, Tigo, que es un operador, hizo un acuerdo con, con Zuckerberg. Zuckerberg fue a Colombia... Eh, hace, no sé, tres, cuatro meses, firmaron un acuerdo para que los usuarios de Tigo, que no, que digamos, de estratos 1 y 2, 3, creo que son, que son los estratos bajos, estoy hablando de gente, eh, no se les cobre Facebook. O sea, tú sin datos entras a tu Facebook. Una banalidad, bueno, no sé, pero digamos que un acuerdo. Y lo mismo, entonces lo que a lo que yo voy es si sí podemos regular aplicaciones, si sí debemos entrar a regular aplicaciones, yo creo que no, pero pues es un tema de tráficos, es un tema de cuánto nos cuesta en red. ¿Quieren decir algo de cierre? ¿Les pareció? <risa> En relación con esto, ¿no? eh, me, me sorprendía la pregunta del WhatsApp gratis, ¿no? porque eh, en España, que yo sepa, en Europa no, no, no se ha dado este fenómeno. Eh, eh, la norma es que aquellos que dispongan de, de servicios de datos en, en telefonía móvil, bueno, pues disponen de la posibilidad de acceder a, a cualquier aplicación y que yo conozca no se ha dado este fenómeno ¿no? de la posibilidad de acceder a aplicaciones fuera de datos, me imagino que por... Por, por las, las, las bandas residuales, ¿no? por el ancho residual ¿no? de telefonía. ¿no? Y por lo pasa que acá no... también, en, en Argentina y me imagino uh -huh. en Colombia también, eh, no se da eh, datos ilimitados, sino uh -huh. que depende de lo que uno paga, le dan cierta capacidad de datos uh -huh. y una vez que se supera eso... Eh, se corta servicio. Se corta de datos. No se ralentiza. Se corta. No, en el, caso, en, en, en el caso español, en el caso europeo, se ralentiza el servicio, pero no, 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 no se termina cortando. No se termina cortando. ¿Pero en móvil? En móvil. Pero digo, eh, esos son más caros, pero, pero el básico no, no es ilimitado. En datos, claro. Tú tienes planes de 500, de 1 giga, de 2 gigas, de 3 gigas, de 4 gigas, de 6 gigas, hay Claro, pero si uno tiene un básico, se corta y no hay más. Bueno, no, yo por mi parte nada más, ¿no? Simplemente eh, sí que me gustaría resaltar que al final eh, Argentina, Colombia, España, la Unión Europea, ¿no? yo creo que eh, en general todos los países y en, y en este caso concreto, ¿no? Los mercados de telecomunicaciones y visual, eh, en nuestro caso no solo compartimos idiomas, sino que compartimos muchas cosas. Y yo creo que lo importante, eh, al menos en lo que a mi contribución se refiere, es que por favor aprendan de los errores que hemos cometido nosotros para que ustedes nos los cometan. ¿no? O sea, lo deseable sería que, igual que en el caso español, eh, cuando el cable aparece y aparece mucho más tarde que en el resto del mundo, eh, por circunstancias históricas, ¿no? eh, por circunstancias también de mercado, por lo que sea, en el caso español... Eh, el cable ya nace ¿no? como, un opera, como un servicio convergente y con operadores convergentes y ofreciendo servicios eh, en, en ese ámbito de la convergencia. Yo creo que para el caso de Argentina lo que sería de deseable es que, conocidos errores que se hayan podido cometer, eh, hablo en el caso de, de mi país en España en relación con la regulación y la legislación de los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual, el que en ese sentido sería deseable, ¿no? y lo planteo como un deseo, ¿eh? y sin entrometerme en la soberanía nacional argentina y máxime, que están, Igual en, periodo, que invitado y que están en, en, en periodo preelectoral, pero sí sería deseable el que, el que se tendiera a una regulación acorde a, a la evolución de este sector. ¿eh? No tiene ningún sentido, creo que fue el año pasado, eh, cuando, cuando comenté ¿no? en relación con, con la ley del de, de, de audiovisual, yo creo que no es recomendable y no, 
no es bueno para ningún país el que se legisle conduciendo un coche pero mirando por el retrovisor sin mirar hacia adelante. ¿no? Eh, lo deseable es regular no solo pensando para la realidad, para el presente de mercado, sino también previendo cuál es la evolución del futuro de, de este sector. Y por lo tanto yo creo que lo, lo ideal para, para Argentina como para cualquier otro país en nuestro caso es tender hacia legislaciones, hacia regulaciones cada vez menos intrusivas, eh, aplicar el que conocemos como el principio de intervención mínima, en la medida de lo posible permitir que los mercados se desarrollen de forma, de forma natural, tranquila y solo interviniendo en caso de conflicto y, por supuesto, en beneficio de los usuarios finales, que son los que al final pagan ¿no? o terminan pagando ¿no? por, la, por, la, por la prestación de esos servicios. Y eso sí, desde una perspectiva convergente, ¿no? convergente porque eh, al final... Eh, todos los servicios se terminan prestando por esas mismas infraestructuras y son comercializados por esos mismos operadores. Con lo cual, eh, lo deseable es que también el regulador sea también un regulador convergente y para el conjunto de los sectores y no generar una, una situación de una inflación de organismos reguladores que lo que terminan es generando eh, regulaciones eh, no simétricas y discriminatorias para, en este caso, para algunos sectores o incluso para operadores concretos de un de un mercado como puede ser el audiovisual o el de las telecomunicaciones en cualquier país. ¿no? Carlos, ¿alguna palabra de cierre? Sí, pues yo creo que lo fundamental es traer al, al sector en general, sea audiovisual o telecomunicaciones, el derecho a la igualdad. Digamos, ese derecho desconocido en todos los países, en todas las regulaciones, es fundamental. Es, eh, Afortunado, pues, afortunadamente, digamos, el sector de las TIC en general en el mundo se ve afectado es por lo que demandan los usuarios y no por lo que quieren los operadores. Los usuarios son los que ponen la pauta, cuánto ancho de bando quieren, cuántos minutos quieren, y uno nunca va a poder competir contra eso, ni, ni como operador ni como regulador. Entonces, yo creo que tratar a todos igual, la liberalización es un, es un proceso lento, pero digamos seguro, en el que... Eh, no deberíamos regular ni por servicio, ni por tecnología, ni por usuarios, nada, sino tender a, que, a todos tratarlos igual, no solo desde el Estado, sino también de los operadores hacia los usuarios, y, y prever, digamos, hacia futuro que lo que tenemos hoy es, no es la realidad de mañana. Si tú le preguntas a una persona que vio el cambio de, color, de blanco y negro a color, Va a ser lo más maravilloso que le pasó en su vida, porque digamos, prender el televisor a color, creo que fue lo más maravilloso de esa época. Si tú le preguntas a un joven hoy día, ¿qué le parece los videos que está viendo ahora? Te va a responder que no sabe qué va a descubrir mañana. Y eso es lo que debería pasar en el sector, es comenzar a, a regular no con lo que tenemos, sino con lo que puede pasar. Pues, tratar a todos igual y regular hacia futuro. Digamos. Eso es lo que debería pasar. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por la atención.